ఏమండి మొబైల్ సౌండ్స్ అవి ఏమనుకున్నామండి మొట్టమొదటి మొబైల్ సౌండ్ రెండోది ఏ మూడు షార్ట్ వోల్ సౌండ్ ఏ కాదు అక్షరం ఏ అనే పదం వినపడకూడదు ఇంగ్లీష్ అక్షరాన్ని చూడొద్దు అసలు సౌండ్నే చూడాలి ఈ అక్షరాల మీద ఉండే ధ్వని ఏమిటి అనేటువంటిదే మనం గ్రహించాలి అక్షరాలు కాదు ఇది ఇది మామూలు ఈ అనుకుందాం ఇది ఇది అనుకోండి వద్దు అనమాట అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీకు టిఓపి ఏమని పలుకుతాం తా ఇక్కడ ఓ ఆ పలికిందా టాప్ అన్నప్పుడు ఆనే కదా పలికింది టియుబి అనగానే ఏమన్నారు టబ్ వచ్చింది అక్కడ ఆ అనేది అది కూడా ఆనే పలికింది వచ్చింది కదా అక్కడ టాప్ లైట్గా పలికాం టబ్ టబ్ వచ్చాం అక్కడ టబ్ అన్నప్పటికీ అక్కడ ఆ ఏమైంది వచ్చి పలికింది దట్స్ ఆల్ అనమాట అది ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ద ఓవెల్స్ అనమాట అర్థమైందండి షార్ట్ ఓవెల్స్ లో ఈ రెండు కూడా ఆనే ధ్వనిస్తాయి అయితే ఇది కొంచెం లైట్ గా పలికేటువంటి ఆ ఇది ఆ ఒత్తి పలుకుతుంది అది ఇక్కడ గమనం నాట్ ఓ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు దృష్టిలోని బొరలోని తీసేయండి ఓన్లీ ధ్వని ఏమిటి అనేటువంటిది మనం గ్రహించుకోవాలి లాంగ్ ఓవెల్స్ అవును మొదటిది దశ అవి అక్కడ ఓవెల్ సౌండ్స్ ఏమి అంటే పన్నెండు ఓవెల్ సౌండ్స్ ని రెండు రకాలుగా విభజించాడు లాంగ్ ఓవెల్ సారు షార్ట్ ఓవెల్ సారు ఆ ధ్వనులు ఏమిటి అంటే అవి ఏంటంటారు మొట్టమొదటిది ఇక్కడి నుంచి పలికింది రెండోది ఏ లాంగ్ గా పలకాలి మీ 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 ఆవిడ గారు అనుకోవాలి మా ఆయన గొంతు ఎక్కడికో వినపడుతుంది అన్నట్టుగా ఉండాలి మూడోది ఏ కాదు ఆ కాదు ఎకార్ మామూలు అక్షరం ఈ ఇది అనుకోండి కానీ అలానే ఏ అని అనుకూడదు ఏ అంటే కాన్సిడెంట్ అయిపోతుంది అది ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వన్ ఆ ధ్వనులు బాగా రావాలి మరి ఏమి నెక్స్ట్ ఇలాగ ధ్వనులు వచ్చాయి మనకు బాగుంది ఈ పన్నెండు ఓవర్ సౌండ్స్ ని రెండు రకాలుగా విభజించాం కదా లాంగ్ ఓవర్స్ ఆరు షార్ట్ ఓవర్స్ ఆర్ అని వీటిని తిరిగి నాలుగు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది లాంగ్ రెండు షార్ట్ రెండు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఓవర్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మూడు ఉన్నాయి ఇందులో మూడు బాగుంది సౌండ్స్ ఉన్నాయి మరి వీటిని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఎలాగా అంతే కదా మరి వీటిని ఎలా చూపించాలి వాటిని దానికి ఏమంటాడంటే రైటర్ గారు మనకి లాంగ్ ఓవర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి లాంగ్ ఓవెల్ సౌండ్స్ రిప్రజెంటేషన్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఒక మొట్టమొదటి మూడు ఓవర్స్ ని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా రాయమంటున్నాడు ఈ మూడు ఓవర్స్ ని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా మనం రాస్తాం అంటే థిక్ డాట్ గా రాసే ఓవర్స్ మూడు ఏమిటనమాట అండి మొట్టమొదటిది ఏ రెండోది ఏ మూడోది ఈ ఆ మూడింటిని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం బాగుంది మరి మిగిలిన మూడు ఏంటి అనేటువంటిది గమనించినట్టయితే వాటిని ఒక థిక్ డాష్ ద్వారా రాయాలట డాట్ టు డాష్ ఏమి అంటే లాంగ్ ఓవర్స్ ని ఏం చేస్తాం అనమాట అండి ఒక థిక్ వాటి ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేయిస్తాం షార్ట్ ఓవర్స్ ని ఒక లైట్ 
వాటి ద్వారా రిప్రజెంట్ అందరూ డాట్ టు డాష్ ఏమి లాంగ్ ఓవర్స్ మొదటి మూడింటిని ఒక తిక్ డాట్ ద్వారాను తర్వాత మూడింటిని ఒక తిక్ డాష్ ద్వారాను రాస్తాం తిక్ డాష్ అంటే చిన్న డాష్ అలా రాస్తాం డాష్ అన్నాం కదా అని ఇంత పొడుగు పెట్టకూడదండి చిన్న డాష్ చిన్న డాట్ థిక్గా ఉంటాయి అందుకనే మనం పెన్సిల్ వాడతాం లైట్ థిక్లు రాస్తాం కాబట్టి పెన్సిల్ వాడతాం అసలు ఐఫోన్ అసలు ప్రశ్నే లేదు అంత దూరం వెళ్ళాం చాలా చిన్నది అదే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం ఇకపోతే షార్ట్ ఓవర్స్ ని ఎలా రాస్తాం అనేటువంటిది పరిశీలించినట్లయితే ఒక మొట్టమొదటి మూడింటిని ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా రాస్తాం ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా రాస్తాం తర్వాత మూడింటిని ఒక లైట్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు థిక్ డాట్ ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేసేటువంటి మూడు ఓవర్ సౌండ్స్ ఏమిటనమాట ఈ మూడింటిని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా మనం షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాస్తాం ఇకపోతే తర్వాత మూడు ఆ ఓ ఊ ఈ లాంగ్ ఓవర్స్ మూడింటిని ఒక థిక్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం థిక్ డాష్ అంటే చిన్న డాష్ రాయాలి పెద్దది కాదు షార్ట్ ఓవర్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మొదటి మూడు ఓవర్స్ ని ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అది ఏమిటంటే ఓవర్ సౌండ్స్ ఏమిటవి పోతే నెక్స్ట్ తర్వాత మూడింటిని ఒక లైట్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం మొదటిది అందులో రెండోది ఆ మూడోది ఆ రకంగా రాయడం జరుగుతుంది అంటే మొట్టమొదటి ఏం చేశాడు మనకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉన్నటువంటి ఐదు ఓవెల్స్ ఏఈఐఓయులు అనే అనేటువంటి ఐదు ఐదు ఓవెల్స్ వీటిని షార్ట్ హ్యాండ్ లో వచ్చేప్పుడు పన్నెండు ఓవర్ సౌండ్స్ కింద మార్చాడు ఈ పన్నెండు ఓవర్ సౌండ్స్ ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు రెండు భాగాలుగా విభజించారు మొట్టమొదటి లాంగ్ ఓవెల్స్ ఆరు రెండోది షార్ట్ ఓవెల్స్ ఆరు ఈ లాంగ్ ఓవర్స్ ఆరు యొక్క సౌండ్ ధ్వనులు కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఏమిటవి మొట్టమొదటి సౌండ్ రెండోది ఏ మూడోది ఈ నాలుగోది ఆ ఐదు ఓ ఆరు ఊ షార్ట్ ఓవర్స్ ఆరు వాటి దగ్గరికి వచ్చినట్లే మొట్టమొదటి ఓవర్ సౌండ్ నెక్స్ట్ అవి ఈ పన్నెండు ఓవర్ దోణుల్ని అంటే లాంగ్ ఓవర్స్ ఆరింటిని షార్ట్ ఓవర్స్ ఆరింటిని తిరిగి నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు అంటే లాంగ్ ఓవర్స్ ఆరింటిని రెండు భాగాలుగాను షార్ట్ ఓవర్స్ ఆరింటిని రెండు భాగాలుగాను విభజించారు ఎందుకోసం అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ లో వీటి రిప్రజెంటేషన్ కావాలి కదా ఎలా రాయాలి షార్ట్ హ్యాండ్ లో మనం వీటిని అనే దాన్ని పరిశీలించినట్లయితే లాంగ్ ఓవర్స్ ఆరింట్లో మొదటి మూడింటిని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా వ్రాస్తాం తర్వాత మూడింటిని ఒక థిక్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం అలాగే షార్ట్ ఓవర్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మొదటి మూడు ఓవర్స్ ని ఒక లైట్ డాట్ ద్వారాను తర్వాత మూడు ఓవర్స్ ని ఒక లైట్ డాష్ ద్వారాను రాస్తాం అది ఎక్కడ మనం గమనించాల్సి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్ ధ్వని ఏమిటో తెలిసే వాడికి మొదటి ఓవర్ సౌండ్ లాంగ్ లాంగ్ రెండోది ఏ స్పష్టంగానే ఉంటుంది అది మూడోది స్పష్టంగానే ఉంటుంది ఈ నాలుగోది ఆ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఓవర్ దగ్గరికి వచ్చినట్టు మొదటి ఓవర్ సౌండ్ ఏ అనకూడదు నెక్స్ట్ది ఏ ఎందుకండి ఆ ఏ అంటే ఏమైంది రెండో ఓవర్ సౌండ్ అయిపోతుంది అందుకని ఇది అది వీటిని ఎలా రాస్తాం మొదటి మూడు ఓవర్ సౌండ్స్ ని ఒక థిక్ డాట్ ద్వారా రాస్తాం తర్వాత ఓవర్స్ ని థిక్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం షార్ట్ ఓవర్ దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మొదటి మూడింటిని లైట్ డాట్ తర్వాత మూడింటిని లైట్ డాష్ ద్వారా రాస్తాం అంతవరకు వచ్చాం బాగుందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏది థిక్ డాట్ ని మూడు ఓవర్స్ కి రిప్రజెంట్ చేయమన్నాం మరి లాంగ్ ఓవర్స్ లో అన్నింటి లాంగ్ అవనవును షార్ట్ అవను అన్ని మూడేసి ఉన్నాయి 
అని మూడు ఒకదానుకుంటేనే గుర్తుపట్టడం కష్టంగా ఉంది మూడేసుంటే ఎక్కడ గుర్తుపడతాం మనం అందుకని ఏమన్నాడంటే మనం కాన్సిడెన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ప్రతి కాన్సిడెంట్ని మూడు భాగాలుగా విభజించారు ప్రతి కాన్సిడెంట్ని మూడు భాగాలుగా విభజించారు ఎక్కడ కాన్సిడెంట్ ప్రారంభం అయితే దాన్ని ప్రథమ భాగము అంటారు ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటారు మధ్యలో ఉన్న దాని సెకండ్ ప్లేస్ అంటారు చివరి ఉన్న దాని థర్డ్ ప్లేస్ అంటారు ఏమి ఐదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ప్రతి కాన్సిడెంట్కి ఇటైనా అయి ఉండొచ్చు అటైనా అయి ఉండొచ్చు ఎడవైనా అయి ఉండొచ్చు కుడివైనా అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు పి ఉంది దీనికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్ ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్ ఇక్కడ ప్రతి కాన్సిడెంట్ని మూడు భాగాలుగా విభజించాం కాన్సిడెంట్ ఎక్కడ ప్రారంభం అయితే అది ప్రథమ భాగం లెక్క అది ఫస్ట్ ప్లేస్ కింద గమనించాలి మధ్యలో ఉన్నది సెకండ్ ప్లేస్ చివరి ఉన్నది థర్డ్ ప్లేస్ ఏమండి అయితే ఇప్పుడు పి ఉంది పిబిని ఇలాగే రాస్తాం టి ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ టిడి చే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సపోజ్ ఎల్ వచ్చింది దీనికి ఎక్కడవుతుంది ఎల్ అనే కాన్సిడెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కింద అవుతుంది ఎందుకని ఎక్కడ ప్రారంభం అయితే అక్కడ రాయమన్నాం కదా వే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కే ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా మూడు భాగాలుగా ప్రతి కాన్సిడెంట్ నీ కూడా మూడు భాగాలుగా విభజించారు అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ అటైనా అయి ఉండొచ్చు ఇటైనా అయి ఉండొచ్చు ఎందుకు గురించి అంటే ఈ ప్రతి కాన్సిడెంట్ మూడు భాగాలు ఎందుకని ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాంట్లో మూడేసి ఓవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్క ఓవెల్కి ఒక్కొక్క ప్లేస్ని పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ చేశారు ఎలా అంటే దీన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ అంటారు దీన్ని సెకండ్ ప్లేస్ ఓవెల్ అంటారు దీన్ని థర్డ్ ప్లేస్ ఓవెల్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ మూడేగా ప్లేస్ ఉన్నది అని చేస్తారు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అందుకనే మూడేస్ ఓవర్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ పాయింట్ క్యాచ్ చేశారా అక్కడ గమనించాల్సిన ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది అంటే ఏ కాన్సిడెంట్కైనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఈ థిక్ డాట్ పెడితే ఈ ధ్వని పలకం అని అర్థం ఒక కాన్సిడెంట్కి ఫస్ట్ ప్లేస్లో థిక్ డాట్ పెట్టినట్లయితే ఈ ధ్వని పలకం అని అర్థం ఏమి సెకండ్ ప్లేస్ లో తిక్ డాట్ పెట్టి ఈ సెకండ్ ఇది పడకమని అర్థం థర్డ్ ప్లేస్ లో పెడితే ఇది డాష్ అయినట్లయితే ఫస్ట్ ప్లేస్ డాష్ అయితే ఈ ధ్వని సెకండ్ ప్లేస్ అయితే ఇది థర్డ్ అయితే ఇది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటనమాటండి ఈ పట్టికలో ఉన్న ధ్వనులు ప్లేస్ తో సహితంగా మన మైండ్ లో ఉండాలి అని గమనించాలి అక్కడ అంటే నేనే అడుగుతాను లేకుంటే సెకండ్ ప్లేస్ తిక్ డాట్ ఏ ధ్వని వస్తుంది అంటే మనం చెప్పగలగా సెకండ్ ప్లేస్ తిక్ డాట్ ఇది చూసి చెప్పుకోవాలి సెకండ్ ప్లేస్ తిక్ డాట్ ఇది అంటే ఏ అని చెప్పగలగా ఏమి థర్డ్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ ఏమిటి అన్నాం ఇది థర్డ్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ అంటే ఇది ఊ అదే ఊ ప్లేస్ ఊ థర్డ్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ లైట్ డాష్ లో కదండి ఓకే ఇది వస్తుంది ఊ అలా అలా మనం చెప్పగలగాలి ఏమండి ప్రతి కాన్సిడెంట్ ని మూడు భాగాలు విభజించాం ఎక్కడ కాన్సిడెంట్ ప్రారంభం అయితే అది మొదటి ప్లేస్ మధ్యలో ఉన్నది సెకండ్ ప్లేస్ చివరి ఉన్నది థర్డ్ ప్లేస్ ఏమి అలాగే ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి ఒక్కొక్క ఓవెల్ పర్మనెంట్ గా ఫిక్స్ చేశారు ఏమి అంటే ఇవి కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవెలు సెకండ్ ప్లేస్ ఓవెలు థర్డ్ ప్లేస్ ఓవెలు అని దీనికి తెలియజేస్తున్నాం ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ థిక్ డాట్ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఈ మూడింటిని థిక్ డాట్ ద్వారా ఈ మూడింటిని థిక్ డాష్ ద్వారా ఈ మూడింటిని ఒక లైట్ డాట్ ద్వారా ఈ మూడింటిని లైట్ డాష్ ద్వారా ఏమి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఒక థిక్ డాట్ పెడితే ఏ సౌండ్ పలుకుతుంది అనమాట సెకండ్ ప్లేస్ లో థిక్ డాట్ పెడితే ఏ థర్డ్ ప్లేస్ లో థిక్ డాట్ పెడితే ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఒక థిక్ డాష్ పెడితే ఆ సెకండ్ ప్లేస్ లో థిక్ డాష్ పెడితే ఓ థర్డ్ ప్లేస్ లో థిక్ డాష్ పెడితే ఓ అలాగే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఒక లైట్ డార్క్ సౌండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో లైట్ డార్క్ సౌండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లో లైట్ డార్క్ సౌండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ సౌండ్ సెకండ్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ సౌండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లైట్ డాష్ సౌండ్ అని పడు అదే మాట్లాడే కదా ఓకేనా బాగా క్లియర్గా అర్థమైందా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ ఏం చేయాలి అంటే 
ఇంటి దగ్గర ఏ ప్లేస్ దేవుడు అంటే ఎందుకని ఇక్కడ ప్రతి కాన్సిడెంట్కి ఒక్కొక్క ప్లేస్ పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ చేసాం అంటే సపోజ్ పి అనే కాన్సిడెంట్ ఇలా రాసామండి దీనికి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఒక తిక్ డాట్ పెట్టాం ఇలాగా అవునా పెడితే దీన్ని ఏమైనా పథకం అర్థం అనమాట అండి పి అండి ఇక్కడ గమనించాలి పి తర్వాత ముందారది గమనించాలి పికి పి అనే దానికి ముందా వెనక అనేటువంటిది గమనించాలి అవునా ఇక్కడ పి తర్వాత పెట్టాం అంటే పి తర్వాత పథకమని పికి ముందు పెట్టాం అనుకోండి ఓవలేదనా పి ముందు పథకమని అంటే ప్రతి కాన్సిడెంట్కి ముందు వెనక అనేటువంటివి ఉంటాయి ఏమి ప్రతి కాన్సిడెంట్కి ముందు వెనక అనేటువంటిది ఉంటుంది అండి పీకి ముందు అంటే దాన్ని ప్రిసీడింగ్ అంటారు పీకి తర్వాత అంటే ఫాలోయింగ్ అంటారు అదే కాన్సిడెంట్కి ముందు అంటే ప్రిసీడింగ్ పీకి అదే కాన్సిడెంట్కి ఫాలోయింగ్ అంటే తర్వాత అని రావచ్చు మీకు ఎక్కడ మనం ఇక్కడ రెండు ప్లేసులు అటైనా ఇటైనా అనుకున్నాం కదా ప్రతి కాన్సిడెంట్కి ప్లేస్ అటైనా అవచ్చు ఇటైనా ఉండొచ్చు అయితే ప్రతి కాన్సిడెంట్ని కూడా ప్రిసీడింగ్ ఫాలోయింగ్ అని ఉంటాయి దీనికి ముందంటే ఇది ఎడం పక్కన ముందు భాగం అవుతుంది ఫాలోయింగ్ అంటే కుడి భాగం అవుతుంది ఏమి అది మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి కాలం పీబీలు ఉన్నాయి దీనికి ప్రిసీడింగ్ ఇటు ఫాలోయింగ్ ఇటు టీ ఉంది ప్రిసీడింగ్ ఇటు ఫాలోయింగ్ ఇటు కేగే ఎమ్మెల్యేలు ఉంటాయి ఇవన్నీ హారిజెంటల్ స్ట్రోక్స్ అంటారు వీటిని పైన ప్రిసీడింగ్ కింద ఫాలోయింగ్ ప్రిసీడింగ్ అంటే ఓవులు ముందు పలకమని అర్థం కాన్సిడెంట్ కంటే ముందుగా పలుకుము అని అర్థం ఫాలోయింగ్ అంటే కాన్సిడెంట్ తర్వాత పలకమని అర్థం కాన్సిడెంట్ పలికిన తర్వాత సౌండ్ రావాలి సౌండ్ రావాలి మరి అంతేగా మరిది అదే ప్రిసీడింగ్ అయితే ప్రిసీడింగ్ అయితే ముందు ఓవర్ సౌండ్ పలికి అది పలకమని అర్థం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉన్నాక ముందు అంటే ఫస్ట్ హ్యాపీ ఆటో పరకాల్సి అలా పరకాల్సి ఉంటుంది అర్థమైన మీకది ప్రతి కాన్సిడెంట్ కి ముందు వెనక అనేటువంటి ఉంటాయి ఎల్ ఉంది దీనికి ప్రిసీడింగ్ ఇది ఫాలోయింగ్ ఇది కే గే అండ్ కే ఉంది పైన ప్రొసీడింగ్ కింద ఫాలోయింగ్ ఏమి ఎం ఉంది పైన ప్రొసీడింగ్ కింద ఫాలోయింగ్ ఎడం చేతి భాగం ప్రొసీడింగ్ కుడి చేతి భాగం ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫాలో ఏంటంటే ఫస్ట్ పలకాలన్నా దేనికంటే హాజరు ఫాలోయింగ్ ముందు పలితం కాన్సిడెంట్ కి ముందుగా పలికేది ప్రొసీడింగ్ కాన్సిడెంట్ కి తర్వాత పలికేది ఫాలోయింగ్ ఎప్పుడు ఫాలోయింగ్ అంటే తర్వాత అని అర్థం ఫాలోయింగ్ అంటే ఏమిటి మిమ్మల్ని ముందు ఎడో పెడుతుండే వెనకాల ఫాలో అవ్వాలి అవునా ప్రొసీడింగ్ అంటే ముందు ఉన్నవాడు అని అర్థం మీకంటే ముందు ఉన్నవాడు అని అర్థం అంతే కదా మరిది అంటే మీకు ఎడం చెయ్య ప్రొసీడింగ్ ఫాలోయింగ్ కుడి చెయ్యి దర్శ ఏ కాన్సిడెంట్ అయినా అంతే అయితే కొన్ని కార్యాంకుల స్ట్రోక్స్ తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ చెబుతున్నాం అనమాట ఎందుకంటే పైన ప్రొసీడింగ్ అవుతుంది కింద ఫాలోయింగ్ అవుతుంది ప్రొసీడింగ్ ఫస్ట్ ప్రొసీడింగ్ అంటే ముందు అని అర్థం కదా ముందు ఇదని తర్వాత ఏమి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పి ఉంది ఇలా రాసేవాం దాని పక్కన ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇది ఏమి ఈ ఓవల్స్ రాసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవల్ అంటే ఇలా దగ్గరగా ఉండాలి అలా అలానే దానికి టచ్ అవ్వకూడదు అలానే పి అని ఇలా రాసి ఇక్కడెక్కడ ఓవల్ పెట్టకూడదు ఏమి పి అనే కాన్సిడెంట్ ఓవల్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవల్ అంటే అది సెకండ్ ప్లేస్ ఓవల్ అంటే మధ్యలో థర్డ్ ప్లేస్ అంటే చెబ దానికి రిలేటెడ్గా ఉండాలి ఇలాగా అంతే తప్పించి ఇక్కడ ఎక్కడో రాసి అప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్ అని కాకపోవడం ఏంటి ఇది ఓవల్ ఉందని ఇలా గీత గీస్తా ఉంటే సరిపోతుంది అది గమనించుకోవాల్సింది సపోజ్ పి అనే కాన్సిడెంట్ ఉందండి ఇక్కడ తిక్ డాట్ పెట్టాను అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటని కూడా పి తర్వాత అనే ఓవులు పలకమని కాన్సిడెంట్స్ అంటే డిపెండెన్స్ అని ఇదివరకు చెప్పారు అవునా ఒరిజినల్ గా కాన్సిడెంట్ ఇక్కడ రూపం ఏమిటో తెలుసా మీకు పి అంటే పి అనేది ఒరిజినల్ కాన్సిడెంట్ రూపం కాదది కాన్సిడెంట్ కి ముందుగా ఓవలుందా తర్వాత ఓవలుందా చూడాలి ముందుగా ఓవలుంటే ముందు ఓవల్ సౌండ్ పలకమని అనుకోండి పి తర్వాత కాన్సిడెంట్ కనపడితే పి ముందు కాన్సిడెంట్ పలికి తర్వాత ఓవెల్కి తర్వాత ఓవెల్ పలకాలి ఏమి ఇప్పుడు పి అనే దాన్ని పరిశీలనలో తీసుకుందామండి ఈ పి అనే దానికి తిక్ డాట్ ఇక్కడ పెట్టాం ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టాం 
ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓవెల్ సౌండ్ ఏమిటండి టిక్ డాట్ ఏ సౌండ్ ఇస్తోంది అనుకున్నాం అంటే పి తర్వాత అనే ఓలు పలకమని అర్థం అంటే ఏమైనా పలుకుతుంది అనమాట అండి అది ఓవెల్ అండి ఓవెల్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ ఓవెల్ పెట్టాం టిక్ డాట్ టిక్ డాట్ సెకండ్ ప్లేస్ ఓవెల్ ఏం పలకమంటోంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నవారు చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ అంటే పి తర్వాత ఏ పలకమంటోంది అది ఎప్పుడు కాదు పి తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ ఓల్ సౌండ్ కనపడుతోంది ఈ అనేటువంటిది పి తర్వాత పలకం అంది అంతే అది ఇక్కడ కదా సార్ అర్థమైందండి ఇవి తెలియాలి అంటే ఇది బాగా ఇవి బాగా రావాలి అండి ఏ ప్లేస్ ఓల్ సౌండ్ రేపు నేను అడుగుతాను అనమాట సెకండ్ ప్లేస్ థిక్ డా థిక్ డాష్ ఏ సౌండ్ అంటే టక్ మనం రావాలి అందుకని సౌండ్లు మనం గమనించుకోవాలి ఓకేనా అది చేసిన సౌండ్లు ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి